全新的篇章《更炸裂的岛屿》，《海贼王》最新动画《一零九零级》，草帽一伙开启了未来岛艾格赫德的全新冒险。单单从这个特别考究的名字看，尾田又要用心讲故事了。今天我们试着从作者的角度出发呀，细聊未来岛艾格赫德这个名字的巧妙设计，以及新登场人物背后很有意思的故事。而且本视频对于纯动画党来说也毫无剧透。那么点个赞，且听阿旺细细道来。一直以来，尾田都有用名字的设定来按。但是角色的剧情和人设，先举几个小例子。女帝波雅汉库克，波雅是一种巨大的蛇，和女帝的形象相关；而汉库克则来自历史上发明橡筋的人，叫托马斯汉库克。他是英国橡胶工业的创立者啊，是个爱玩橡胶的人，这就暗示了女帝会爱上路飞的剧情。再比如罗的全名特拉法尔加点儿地点儿瓦铁尔点儿罗，也暗示了他的两场战斗。第一场对战唐吉诃德多弗朗明哥，唐吉诃德是西班牙伟大作家塞万提斯的著名小说，弗朗明哥是西班牙以舞蹈歌唱为主的一种综合性的艺术，可见明哥的名字啊都是西班牙的元素，而罗的名字中的特拉。法尔加取自历史上很有名的特拉法尔加海战，是英国对法国、西班牙的战争。最后，法国和西班牙落败，这就暗合了《海贼王》中的剧情。在特拉法尔加罗的策划下，一身西班牙元素的明格落败，被拉下马。然后呢，我们再看罗名字中的瓦铁尔，在日语中呢是滑铁卢的意思。历史上，拿破仑兵败滑铁卢，哎，大家都知道。而《海贼王》中，拿破仑偏偏是大妈的帽子，皇帝剑。那么后来的剧情大家就都懂了。手持拿破仑的大妈被滑铁卢点罗，哎和基德拉下了四皇的宝座。然后，哎，聪明的你一定就想到了罗名字中还有一个地呀，而他确实就是一直在探寻地背后多舛的命运。所以罗虽然暂时下线了，但是别着急，对战天龙人的时候罗会再次出现的。除此之外，白胡子叫爱德华，纽杰。特就是 Newgate， 哎，直译呢是新大门，暗示老白已顶上战争，开启了时代的新大门。还有海贼王戈尔蒂罗杰记。够的肉甲，也就是金罗杰。副船长雷利的名字是希尔巴兹雷利，即 Silver s r e l a 也就是银雷利。而笔墨比较少的贾巴的名字是 s c o p e r g a b e n 其中 c o p e r 就是铜的意思。那么罗杰、雷利、贾巴、金银铜，雷利的 S 在右，哎，贾巴名字中的 S 在左，或许也暗示了罗杰的左膀右臂吧。这种名字背后都有人设故事的例子啊，不胜枚举。点个关注呢，以后我们慢慢聊。先谈回正题，未来岛艾格赫德名字的巧妙之处。这还要讲一个发生在阿旺身边真实又神奇的事儿。一位海贼迷小杰杰在当和之国刚结束剧情刚交代科比被绑架时，有一个画面里军舰说：“哎，我们正在前往艾格赫德。”那位杰杰就说了：“贝加朋克，快出来了。”我问：“哎，怎么说呢？”他说：“因为艾格赫德是从英文 e g h e a d 音译的，而 e g h e a d 的意思是书呆子啊，类似 Sheldon 这样的人，最先想到的当然就是科学家了。那从水之都就开始铺垫的。”最厉害的科学家贝加朋克最符合这个气质和当时的感觉了，而当时大家也都觉得很有道理，就是因为知道尾田会经常将剧情和设定隐含在名字里面。果然，路飞的下一站是未来岛艾格赫德，贝加朋克也再次登场。所以这位姐姐那个推测呀，真的是妙啊！而更妙的是，尾田还将艾格蛋和害的头安排进了岛的样貌中，整座岛的具体形状就是蛋和头组成的。还有老贝的 Punk Records， 这个要连接所有人的云端大脑大头也在蛋壳之下，所以呀、啊，不管是抽象的还是具象的，不管是实际作用的还是象征意义的 e g g h e a d 弹头岛这个名字的整体设计和翻译都非常炸裂。接着我们再来聊聊弹头岛篇新登场的人物。云雀、格鲁斯、朵尔荣将、贝加朋克、美少女，前两位呢都属于海军的编外组织利刃。漫画中直接用的是英文扫的，德雷克呢就是扫的的小队长，参与了鬼岛战争，现在暂时失联了。然后云雀是扫的成员之一，而他身上最炸裂的点就是他的身份，疑似是赤犬的亲属，哎，甚至是女儿，因为他和赤犬有相同的口音。这点细节设计就好比我问你五万乘五万等于多少万，你说我知不知道？哎，那。
那阿旺就知道了，咱俩是一个地的。接着是这位格鲁斯，其实他很早之前就出现过了，在贝基的《飞夜故事》Oh My Family 里面，当时贝基一伙为了找老板娘齐峰的双胞胎姐姐罗拉，来到了德雷斯罗萨。当时罗拉正在理发，却被海军误认为是贝基一伙的齐峰，直接就被抓了。当时抓走他的呢，就是扫的成员格鲁斯。而贝基的副手格蒂看到这情况，也以为是老板娘齐峰被抓了，上去应救却打不过，只好制造混乱来智取老板娘。可没想到刚救下来，这位老板娘直接给了一吻。原来啊，她不是老板娘齐峰，正是要找的齐峰的双胞胎姐姐罗拉。至此，罗拉终于找到了嫁娶之人，格蒂和船长也成了连襟，一船人真正成为了一家人，恰恰就是飞夜故事的主题。Oh my family！ 啊，对了。当时抓捕这个罗拉的还有一位扫帚的女性角色，名叫孔雀，而且她出现在德岛啊，并不奇怪，因为她奶奶是贺中将。在路飞将明哥击败后，她奶奶贺还有战国一起来到了德岛，收拾烂摊子。那跟着奶奶来办事，见证一下七武海的陨落，长长见识，哎，再正常不过了。然后你可能发现了，这两位扫帚的女生名字都和鸟有关，海军总部上头还都有人。至于尾田这样取名，这样安排扫帚组织的。目的和原因我们暂时还不得而知，可以将扫帚的这个特点作为一个小坑先记着，后面一定有大用。接着呢是信息最少的，脖子上有项圈的朵儿中将，他的名字啊其实是刀，意思啊是娃娃。这这这这这阿旺可啥都知不到啊。最后一零九零集还有一点值得注意，登场的自称贝加庞哥的美少女，她看着大鲨鱼想吞掉船时说：“又失败了，就是没法控制生物的欲望呢。”这句话呀，不是随便说说，到后面会是一个重要的小伏笔。好了，细看海贼看阿旺，每周的动画阿旺都会和大家一起再细聊一遍。点赞点关注，我要去刷碗了。